ட்ரெஸ் நல்லாவே தெரியும் டீனேஜர் ட்ரெஸ் மண்டேலே வாங்குவோம் கொஞ்சம் நவுன் தானே போதும் டக்குன்னு மண்டேல வாங்கி தரனா கீழே போகும்போதே மேல போயிருப்பாரு ஆனா கீழே தான் போனார் இப்போ ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் கேப்டன் லபூஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற மேட்ச் என்னென்னா கீழே ஒருத்தர் நம்மளை ஸ்டார்டிங்லேயே வச்சு செஞ்சான் கொஞ்சம் பங்கமாக அசிங்கப்படுத்தினான்னு கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியல கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ்லாம் நான் ஒன்றும் பண்ணலை இதில் ஆக்சுவலாக புதுசாக டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால செட்டிங்ஸ்லாம் நான் ஒன்றும் பண்ணலை எனக்கு என்னன்னு தெரியல பட் பங்கமாக அசிங்க தான் படுத்தினா ஓகே காய்ஸ் நம்ம இன்னிலேருந்து ஒன்று பண்ண போகிறோம் புதுசாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு மேட்ச்லையும் ஒரு ஒரு வீடியோலும் நம்ம ஒரு கோட் சொல்ல போகிறோம் அந்த கோட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பார்த்துட்டேன் உள்ளே வந்துட்டான் அவனுக்கு கையில் போய் குத்திடலான்னு பார்த்தா அவங்க கிட்ட கன் இருக்கான் அவன் அடிக்கலை ஸோ தெரிஞ்சிருச்சா அவன் நம்மளை இல்லாத மாதிரியே அவன் நம்மளை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் சரி ஓகே நம்ம பேக் எடுத்துகிட்டு போவோம் விஎஸ்எஸ் எடுத்துகிட்டு போனேன் அடிக்கலாம் தான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போனேன் அடிக்க கிட்ட போகிறேன் தூரம் போகிறேன் அவன் நம்மளை கண்டுக்கவே இல்லை நம்ம ஒரு ஆள் அங்கே இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு கண்டுக்கல சரி விட்டுற நான் சரண்டர் ஆயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு உக்காந்து உக்காந்துச்சான் அவன் ரெண்டு வருஷம் உக்காந்து உக்காந்துச்சான் அவன் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி தான் மேட்ச் விளையாடுவார் போல் வேறு லெவலில் அவர் நம்மளுக்கு அப்பா குளோவாலாம் கூட கொடுப்பாரு இது மாதிரி ஆளுங்களை நம்ம நம்பலாம் ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சி விளையாடுறோம் கண்டிப்பாக ஏமாற்ற மாட்டாங்க பட் அவன் நம்மளை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே கூப்பிட்டு தான் இருப்பான் இப்போ கூட கூப்பிடுறாரு ஆக்சுவலாக கூப்பிட்டே இருப்பார் நம்மள ஸ்டார்டிங்லேருந்து கடைசி இருக்கு என்ன மேய்க்கிறதே அவனுக்கு வேலை கரெக்டாக இருக்கும் என்ன மேய்க்காதரா நீ போய் உன் வேலையை பாருன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு உள்ளே போனால் குளோவாலாம் கொடுப்பான் ஓகே காய்ஸ் எப்படி நம்ம ஃப்ரெண்டு பிடிக்குது ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி ஆக்சுவலாக சிலர்லாம் சுட்டுடுவாங்க ஆக்சுவலாக சுட்டுடுவாங்க அவங்களை என்ன பண்ணுறதுன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறமா லால் அமௌண்ட் போடுவாங்க அந்த அமௌண்ட் போடாதீங்க கண்டிப்பாக இன்னிக்கான கோட் இதுதான் மற்றவங்கள வேதனைப்படுத்தாத எந்த சந்தோஷமும் தப்பு இல்லை ஆனால் மற்றவங்கள வேதனைப்படுத்துகிற ஒரு சின்ன ஸ்மைல் கூட தப்பு தான் இது ஒரு படத்தோட வேலை தான் உங்களுக்கு அது எந்த படம் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஆமாங்க கைஸ் ஒரு சின்ன ஸ்மைல் கூட மற்றவங்கள வேதனைப்படுத்தும் அதனால் கண்டிப்பாக அந்த லால் எமோட் நான் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது முன்ன ஆக்சுவலாக நான் குரூப் போடும்போது ஸ்குவாட் குரூப்பில் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டே என்ன ஒரு காமெடி சொன்னால் சிரிக்கிறதுக்காக வச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் அது கூட யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது லால் எமோட் நான் சுத்தமாக என்னோடய சிக்ஸ் எமோட்ஸ்லேருந்து எடுத்துட்டேன் இருந்தால் கூட நான் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் மனசு மாறுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி எதுவுமே செய்யக்கூடாது ஓகே காய்ஸ் நம்மளுக்கு ஷார்ட் கன் எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு வாடா போலாம் முப்பத்தி எட்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க நான் வேறு ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவரும் என்ன கூப்பிடுறாரு நானும் அவர் கூப்பிடுறேன் கிட்ட கொஞ்சம் இருந்தால் மண்டியில் வாங்கியிருப்பேன் நான் பின்னாடி திரும்பி போய்ட்டு தான் வந்தேன் என்னடா இப்படி பண்ணுறேன் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஆள் மாதிரி இருக்கிற ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டுலாம் பண்ணுறேன் என்ன வந்து என்ன இப்படி அடிக்க பார்த்தேன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓகே நம்ம ஓடிட்டே தான் இருக்கிறோம் விட்டுட்டு நம்மளுக்கு வெஸ்ட் அப்கிரேட்லாம் விட்டுட்டு போகிறாருப்பா வேறு லெவல் தான் அவர் சரி விட்டுட்டு போங்க விட்டுட்டு போங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு சரி நம்ம வெஸ்ட்டு போய்ட்டு நம்ம நம்ம வெஸ்ட்டு போட்டு போகிறதுல பார்த்தா எதிர்க்க ரெண்டு பேர் சுட்டுருக்காங்க அங்கே ஒருத்தர் வந்து போட்டிருப்போம் அவங்ககிட்ட ஆக்சுவலாக ஷார்ட் கன் தான் இருக்கும் என்கிட்ட ஸ்பாஸ் இருக்குது அதனால பிரச்சனை கிடையாது நான் வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டேன் சரி அங்கே போய் பார்த்தா அவங்க ஒருத்தர் இருப்பான் நம்மால் போட்டுருக்கூடாது நம்ம நம்மளால் ட்ரெஸ் நல்லாவே தெரியும் டீனேஜ் ட்ரெஸ் மண்டேல் நல்லா வாங்கினா ஹெட் ஷர்ட் வேறு லெவலில் போச்சு தூரத்துலேருந்தே நம்ம ஸ்பாஸ் அடிச்சிருக்கோம் எப்பவுமே எம் டென்னுக்கான ஸ்பாஸ் வந்து கொஞ்சம் ரேஞ்ச் அதிகம் ஸோ அதனால் நல்லாவே போகும் தான் ஓகே இந்த கிலோ நல்லா தான் போச்சு அங்கே கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக இது பிரச்சனை ஆகும் அவர் எடுப்பார் நான் எடுப்பேன் மாற்றி மாற்றி கொஞ்சம் லேட்டாக தான் போயிருக்கும் அவர் பேர் ஆக்சுவலாக ஷாகிப் கடைசியில் ரெண்டு விக்கெட் நல்லாவே பண்ணுவார் நான் அவர் வந்து என்ன மேய்க்கிறதுலேயே அவருக்கு டைம் போயிடுச்சு அவர் விக்கெட் சில கில் எடுத்தாரு கூட நான் பார்க்கல ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நான் கிடைக்கல அவருக்கு நான் எடுத்துகிட்டே தான் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஓசிக்கல் கூட அவர் எடுத்துருவேன் நம்ம ஸ்டேட் அண்ட் நெஸ்ட்கிளுக்கு போயிடலாம் காய்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நெட்டு கட் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கும் புரியல வெளியேந்து ஓடி வந்து உக்காண்ட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து தக்க நீங்கள் வந்துட்டு நெட்டு கரெக்ட் கனெக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு திருப்பியும் கெட் இன் பில்டிங்ஸ் டு ஃபைன் லூட்ஸ்னு வருது அடப்பாவிங்களா திருப்பியும் முதல்ல இருந்தான்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவர் சமா காண்ட் ஆகிட்டார் நம்மளுக்கு ஆங்கிரி அமௌண்ட்லாம் போட்டு காமிப்பார் நான் கூட ஆங்கிரி தாண்டா அப்படின்ற மாதிரி தான் நானும் அமௌண்ட் போட்டு காமிச்சேன் அந்த காலாண்டெலாம் எதிர்க்க ஒன்று தெரியும் பாருங்கள் அது சாப்பிட்டு தான் நான் ஆக்சுவலாக உள்ள
இருக்கிற டக்குன்னு மண்டையில் வாங்கி தரணும் கீழே போகும்போதே மேலே போயிருப்பாரு ஆனால் கீழே தான் போனார் இப்போ அங்கே வந்து டக்குன்னு எதிர்க்கே நிற்பான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியலன்னு தெரியல எதிர் வீட்டில் இருந்தால் ஒருத்தர் சுடுவோம் அதனால தான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து அப்படி நின்றுட்டாரு பட் பரவாயில்ல அவருக்கு என்னாச்சு தெரியல நம்ம போட்டுட்டோம் ஓகே ஆச்சு மேட்ரு எதிர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூட ஆரம்பிச்சா பேனில் வாங்கினா பேன் இருக்கிறது எப்படி உதவுது பாருங்க வேற லெவல் தான் பேன் அந்த இடத்துல உதவிச்சு சரி எதிர்க்க இருக்கும் அவனு அவனு என்ன பண்ணுறது பார்ப்போம் நம்ம இப்போ அவர் இருக்கிற வீட்டுக்கிட்டே போயிட்டோம் அவருக்கு ஸ்ட்ரிங் கார் வந்துட்டு இருக்கு அவர் தான் வெளியே வரணும் பிரச்சனை கிடையாது வீட்டு வந்து கீழே குஷ்டான் ஜாக்கி ஜன் மாதிரி சரி வெளியே வாடா வெளியே வாடான்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு நம்ம முன்னாடி இருக்கிறதுனால பின்னாடி நம்ம ஃப்ரெண்டு வேறு நம்ம தலையில் சுடுவார் தலையில் இல்லை உடம்பு தான் சுட்டார் பரவாயில்ல குறையில் அவர் ஒப்பம் நித்திட்டார் அவரோட கில் மாதிரி தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஓசி கில் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவன் ஸ்ட்ரிங்லேயும் வந்துட்டு தான் இருந்தான் பட் பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு கில் ஒன்று எடுத்துட்டோம் அவர் வேறு நம்மளை கூப்பிட்டு இருப்பார் வாடாடே லூட் எடுத்து போதுனாடே கடைசி வரைக்கும் லூட் எடுப்பேடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது அவர் பண்ணுறது அங்கேருந்து அடிச்சு அடிச்சு நம்மளை மேய்ச்சிட்டே இருப்பார் பா அந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக கடைசியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு அடிச்சு கூப்பிட்டுட்டே இருப்பார் நம்மளை வேறு லெவல் பங்கம் பண்ணுவார் அவர் நம்மளை ஸ்டார்டிங்லேயே அப்படி மொக்கம் வாங்கினேன் நான் அவர்கிட்ட கையில் குத்துறேன்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஓகே காசு நம்ம நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கில் கிட்ட போயிடும் கரெக்டாக ஓகே இங்கே வந்து என்ன ஒன்றா கார் சவுண்டு கேட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த கார் தான் அந்த கார்ட்டு கார் காரோட சவுண்டு தான் அங்கே யாருனா வக்காண்டிருக்கானா தெரியலன்னு சொல்லி சுட்டு கூட பார்ப்பேன் இல்லை ஆனால் ஆள் கிடையாது எதிர்க்க ஓட்டி தான் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் ஏற்கனவே ஒருத்தனை சுட்டுட்டு அங்கே இருக்கான் சரி அவனை போட்டால் ஆறு ஆறாக குறையுது அடப்பாவிங்களா இப்படி சுட்டால் இருபத்தி நாலு வருஷம் அவன் மேடம் அவனை சுட்டு முடிக்கிறதுன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு சரி அவர் கிட்ட ஏறிடுவார் இந்த கார் வேறு சவுண்டு போட்டுனே இருக்குது இது மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டாண்டை கூட ஒருத்தர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் காத்தாலானா பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு கவுன் போய்ட்டு வருப்பார் அது பாட்னு ஸ்டார்ட் ஆகி கத்திட்டே இருக்கும் ஏன் ஏன் வீட்டுக்கிட்ட தான் அப்படி பண்ணுறான் பார்த்தா கேமில் கூட இதே மாதிரி ஒரு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகி கிடையாதுன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு சரி இங்கே எப்படி அவனை போடலாம் மேலே ஒரு க்ளோ ஆல் போட்டு லேண்ட்மேன் ஒடிச்சு வேண்டி தான் லேண்ட் மேன் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஓகே க்ளோ ஆல் போட்டாச்சு உள்ள போயிட்டு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக வெளியே வந்து உள்ள போவார் லேண்ட் மேன் பரன் பார்ப்பேன் வைக்கல உள்ள போயிட்டு அவர் ஷார்ட் கண்ணை சுட்டே இருப்பார் ஆமா நீங்கள் அவரோட பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் போய் சுட்டிங்கன்னா அவ்வளோ தான் காலி அவர் காலி ஆயிட்டார் ஓகே இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அடிச்சு அடிச்சு நம்மளை கூப்பிட்டுட்டே இருப்பார் வாடா போகலாம் வாடா போகலான்ற மாதிரி தான் டக்கு டக்குனு ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கார் ஆனால் ஸ்பீடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல அவர் கில் ஒன்றும் பண்ணல மற்றபடி நம்மளும் தான் கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவர் இஸ்திரி போகிறது நம்மள மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் நம்மளை இஸ்திரி போயினே இருக்கார் காரை போட்டாச்சு ஏ சாதனை தான் பா காரை முடிச்சாச்சு அது ஓடிட்டே இருந்துச்சு நம்ம இப்போ அதுக்கு அதை சுட்டு நம்ம அதை காப்பாற்றிருக்கோம் பெட்ரோல் செலவு மிச்சம் ஆனால் கார் தான் காணாமல் போயிடுச்சு நம்மளுக்கு பற்றி அதுக்கு தெரியாதுப்பா ஓகே தேங்க்யூ ஓகே நம்ம மழை மேலே ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்துட்டு இங்கே ஒருத்தர் சைலன்ஸ் ரிப்போர்ட்டு நல்லா சைலண்ட்டாக உக்காந்து சுட்டுட்டு இருக்க நினச்சிட்டு இருக்காரு இல்லை தம்பி நீங்கள் உக்காண்ட்டு இருக்கிறது வெளியே ஜனலில் தெரியுது தம்பி இந்த வீட்டில் ஜனலுக்காக தம்பி பஞ்சோன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு நல்லா ஃபோர் லெவல் வெஸ்ட் போட்டு நம்மளுது நல்லா சுட்டுட்டு நம்ம அவரை முடிச்சிட்டோம் பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே இங்கேயும் அதே தான் இப்போ தான் ஒரு பேர் ஷாகிபுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா ரெண்டு கில் பண்ணுவார் அடுத்த அடுத்தே பண்ணுவார் நம்மளை கூப்பிட்டே தான் இருப்பார் அங்கங்கே அங்கங்கே பார்த்துட்டே தான் இருப்பார் இது கடைசிக்கு வந்துருச்சு மேட்ச்சு இன்னும் ரெண்டு கில் நம்மளுக்கு இருக்குது ஆறு பேர் அலைவு நம்ம ரெண்டு பேரை போட போகிறோம் அவர் இன்னும் ரெண்டு பேர் இப்போ போட்டுருவார் டக்கு டக்குன்னு போட்டுருவார் எதிர்க்க ஒருத்தர் நின்று தான் இருப்பாங்க வெளியேற்ற <laughs> 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 அந்த காரை கொளுத்தி நம்ம அந்த காரை காப்பாற்றினோமா என்னன்றது உங்கள் கருத்தை கீழே போடுங்க இது எப்படி போச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பேஷன் டைடுன்ற மாதிரி தான் போச்சு உங்களோட கருத்து அங்கே போடுங்க நம்ம ஏடபிள்யூஎம் கையில் வச்சுட்டு இருக்கோமா அவரை சுட பார்க்குறோம் நம்ம சுடுருவோம் நம்ம இப்போ என்ன ஒன்றுன்னா நம்ம தூரத்தில் உடையாரோன்னு பார்ப்போம் நான் அவனை வச்சு ஒரு டேவி டபிள்யூ எம்ல ஒன் ஃபிஃப்டி குறைச்சிருவோம் அதுக்குள்ளே இவர் தூரத்தில் கிட்ட இருக்கிற ஒரு நம்மளால் போட்டுருவாங்க போட்டுட்டாங்க ஓகே நம்ம அவ்வளோ போட்டோம் இன்னும் ஒருத்தர் தான் இருக்கார் அவர் நம்ம க்ளோவால் வச்சு சுட்டுகிட்டே இருப்போம் இங்கே இங்கே நம்ம லாஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்க்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு எங்கிட்ட தான் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரிங்க் முடிய போகுது நான் ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு தப்பு பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் நான் கிரனேட் எடுத்து போட ஆரம்பிப்பேன் எதுக்கு இது பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக எப்பாரு இதே தப்பு பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் ஆரம்பிச்சிட்ட அப்புறம் தான் நான் கிரனேட் எடுக